，小姐，不早了，今晚还要我陪您睡吗？你不陪我睡，难道想去陪麻生的小子？啊、小姐，你胡说什么呢？哎，睡不着，总觉得哪里不对。小姐指的是土狼谋杀老爷的事吗？我觉得这件事没那么简单，就凭土狼。他哪有那么重的心机啊？小姐的意思是，大哥一直都想海运烟土，父亲生前始终反对，所以更加器重二哥。毒液正是从这个伤口进入体内。杜兰，明天帮我查查，大哥最近跟什么人有生意上的往来？好的。可是，小姐，比起大少爷，您不觉得二少爷更奇怪吗？小妹，好久不见，抽烟不好，听二哥的，以后别抽了。啊，二哥，你戒了？你一个大姑娘家，穿裙子多好看呢、啊！哎，真不是二哥说你。都来见过二少爷。二少爷，变化还真是很大呢。或许。他根本就不是我二哥啊！不过不论他是谁，至少目前来看，是不会伤害吴宗慧的。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！啊啊啊 Happy birthday to you！ 哼！嘿，你个小黑哨，忙了半天想给你个惊喜，怎么还答不理的？他答应过回来给我庆祝的。哎，大哥现在身处鸿门啊，多忙啊！有人听话。等你吃了蛋糕，吹了蜡烛，许了愿，说不定他就回来了。不对，行不对吧？吃了蛋糕，蜡烛插哪儿？蜡烛都没了，还怎么许愿啊？宁大哥，大哥，你回来了！我就知道你一定会回来的。送你的，这条裙子。还有礼物，谢谢宁大哥，还想着我。家里的姑娘，我应该每人送一条，这样以后就方便多了。呃，我们开始吧。再不吹蜡烛，真的该烧没了。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你可能又有急事。念阳雄这小子，当初让我帮他除掉他二弟念阳萧，对，然后答应给咱们开放码头，对，都没下文了。哎呀，对你妈个头！最近烟馆的生意越来越难做，那吴宗慧的码头得给咱们开放才行啊！这几天光忙着对付念阳桥了，念阳琼那边就没往心里去。你他妈现在往心里去了吗？去去去去去了，我去了。查查念阳琼的行踪，滚！是是。哎，是我管教无方啊！身边出了个叛徒，竟然毫无察觉。你父亲的死与我五元堂无关，所以即便查出凶手，我也不关心。改日我一定亲自去五元堂，向空志明先生赔罪。人没了，赔罪还有什么用？那就用我的一生，来偿还亏欠你的。只怕人走茶凉，倒是卸磨杀驴。五元堂就成你们吴宗慧囊中之物了。
对不起，这茶凉了，我喝不下。你喝热的，我喝凉的。孔姑娘放心，以后我的，就是你的。那你弟弟呢？也是我弟弟吗？他不仅是你的仇人，也是我继位的绊脚石。他会彻底消失的。孔姑娘放心，念某说到做到。那就等他彻底消失之后，我会如你所愿。告辞伤你性命。夜怎么可能有个孩子在玩球？<笑>你也太嫩了。
你说我有危险，你会救我，你做到了。可我也说过，我会亲手杀了你，为我哥哥报仇。啊啊剪指甲不洗澡。哎，林辉，你没事，我就放心了。你与我挚爱的恋人，拥有一样的容貌。我来到这里是为了救你，不管你信不信，只要你保证以后不上公民会。别忘了，你虽能力超常，但毕竟还是血肉之躯。保护好你的身体，否则也难逃一死。大小姐，到时要杀要剐，悉听尊便。这生日过，哦，出大事了，不好吗？出什么事了？大少爷，刚刚有人送来这个。会长继任仪式和婚礼仪式一起举行，一夜之间，所有的烟馆全被收购了。他从来没有相信过任何人，是他亲手下毒，得罪了。啊